আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজু আরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক আমি আজকে যেটা পড়াচ্ছি সেটা কার্বস ইন স্পেসেরি আগে যে টপিকটা পড়াছিলাম সেটাই স্পেরিক্যাল ইন্ডিকেটরিক্স মানে গোলকীয় নির্দেশক যেটা সেটাই পড়াচ্ছি এটার আগে দুটো থিওরি পড়ানো হয়ে গেছে এটা আজকে অন্য আরেকটা থিওরি এই থিওরিটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষায় আসে তো এর আগে অনেক বছর পরীক্ষায় এসেছে এটা একটু বড় তবে ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তো শুরু করছি এখানে এখানে একটা ডেফিনেশন নর্মালি দেওয়া আছে ডেফিনেশনটা দেওয়ার পরে ডেফিনেশনটা মানে আমি একটু বলবো মুখে বলবো বোঝানোর চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে বার্টান্ড রেখা বা কার্ভস অফ বার্টান্ড এইটা নিয়ে একটু প্রথমে একটু আলোচনা করা আছে যে যদি দুইটা কার্ভ এমন হয় যে একটা হলো সি আর একটা সি প্রাইম বা সি ওয়ান হয় তাহলে এ দুইটা তাদের দুটা বিন্দু আছে যা প্রধান অবিলম্ব যেটা তারা এন আর এন ওয়ান যদি একই হয় তবে সেই রেখাদ্বয়কে মানে সেই বক্র রেখাদ্বয়কে বার্টান রেখা বলা হয় আবার বলছি যদি সি এবং সি ওয়ান দুইটা বক্র রেখা হয় এবং পি এবং পি ওয়ান বিন্দু দুইটা তাদের প্রধান যে অবিলম্ব আছে তারা যদি সেম হয় মানে এন এবং এন প্রাইম একই হয় তবে তাদেরকে বার্টান রেখা বলে এটা হচ্ছে ডিটেলসে বর্ণনা আছে এই থিওরিটা মূলত সেইটার উপরে মোটামুটি একটু বেস করে কিছুটা প্রমাণ আছে সামনে তো এখানে প্রমাণের জন্য প্রথম পার্টটা একটু বলছি সেটা হচ্ছে যদি বলছি ইফ এ কার্ভ সি ওয়ান ক্যান বি ব্রথ ইন টু এ পয়েন্ট টু পয়েন্ট করেসপন্ডিং উইথ অ্যানাদার কার্ভ সি এটা বলা হয়েছে যে যদি একটা রেখা সি ওয়ান হয় সেটা বিন্দু অন্য একটা রেখা আছে যেটা সি এই জন্য একটা পয়েন্ট আছে যে সি এটার সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করলে দেন সো দ্যাট অ্যাট করেসপন্ডিং পয়েন্টস পি ওয়ান অ্যান্ড পি এবং তাদের যে পি ওয়ান এবং পি যে দুইটা বিন্দু আছে দ্য কার্ভস হ্যাভ দ্য সেম প্রিন্সিপাল নর্মালস সেই কার্ভদের একই প্রিন্সিপাল নর্মাল থাকবে মানে একটাই প্রধান একই প্রধান অবিলম্ব থাকবে প্রিন্সিপাল নর্মাল হয় দেন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য কোয়াসপানিক পয়েন্ট এবং সেই দুইটা পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা হবে অফ দ্য টু বার্টান কার্ভ আর কনস্ট্যান্ট মানে সেই বার্টান রেখার মানে এই যেই সংখ্যাটা কিন্তু বার্টানডেরই ছিল প্রথম অংশটুকু বলছে এখান থেকে আমাদের যে পার্টটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন কোরেসপন্ডিং পয়েন্টস মানে এই যে দুটা বিন্দু আছে পি ওয়ান এবং পি তাদের দুইজনের দূরত্বটা এই যে পয়েন্ট অফ বার্টান কার্ভ ইজ কনস্ট্যান্ট মানে এটা কনস্ট্যান্ট হবে মানে এটা মানে প্রমাণ করতে হবে পি ওয়ান ইন্টু পি ইকুয়াল টু মানে পি ওয়ান পি ইকুয়াল টু এ মানে এই দুটার দূরত্ব ইকুয়াল টু এ এটা কনস্ট্যান্ট হবে এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো এটার প্রমাণের জন্য প্রথমত একটু এর বেশ কিছু পার্ট আগেই আমি আগে বুঝাই নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এই চিঠোটা একটু পরে দিয়েছি আচ্ছা চিঠোটা একটু পরে দিয়েছি যে একটু নিচে আমি দেখে নিই এই যে এই যে একটা কার্ভ সি এই যার একটা কার্ভ সি ওয়ান তাদের দুইটা পয়েন্ট আছে পি এবং পি ওয়ান এবং এই যে পি এবং পি ওয়ান তার দূরত্বটা কনস্ট্যান্ট হবে এ হবে এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো এই এই এটা চিত্র এঁকে নিতে হবে ত্রিভুজ ও পি পি ওয়ান এই যে ও পি পি ওয়ান এইটুকুর মধ্যে এই যে রেখা এইটুকুর মধ্যে যে আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালুটা এটা আগে থেকেই যে আমি এই চিত্র থেকে পাই এই যে মানটা ওয়াই কল টু এক্স প্লাস এ এন এই এইটা আমরা জানি ওয়াই অফ এস ওয়ান এস ওয়ানের জন্য ওয়াই এবং মানে এস ওয়ানের সাপেক্ষে ওয়াই ইকাল টু এস অফ এক্স প্লাস এ এস ওয়ান এন্ড এন এস এই এস এস ওয়ানগুলো প্রথম ইকুয়েশনের জন্য রাখতে হবে এর পরবর্তীতে না রাখলেও চলবে শুধু সরাসরি ওয়াই ইকাল টু এক্স প্লাস এ এন এরকম লিখলেও হবে এইটার ডিটেলস পার্টের বর্ণনা আগেও করা আছে সরাসরি এইটার জন্য ডিটেলস বর্ণনা লাগবে না জাস্ট বলবো যে চিত্র থেকে পাই ওয়াই ইকাল টু এক্স প্লাস এন তো উভয় পক্ষকে এস ওয়ানের সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ করব এস ওয়ানের সাপেক্ষে যদি ডেলিভেটিভ করো ডি বাই ডি এস ওয়ান হলো ওই এর এক্সকে করলে ডি বাই ডি এস ওয়ান মানে ডি এক্স বাই ডি এস ওয়ান হবে বাট আমি আর আড়িভাবে ডি এস ডি এস দিয়ে গুণ ভাগ করে রাখা হলো কারণ পরবর্তীতে আমি ডি এক্স বাই ডি এস এর মান টি বসাবো তাই একইভাবে এন এ এন যেটা এটা ইউ ভি সূত্র ফেলবো মানে এন তো কনস্ট্যান্ট হিসেবে রেখে দিলাম মানে এন কে যদি রেখে দিই আর এ কে ডেলিভেটিভ করলে ডিএ বাই ডি এস ওয়ান আর যদি এ কে রেখে দিই এন কে ডেলিভেটিভ করলে ডি এন বাই ডি এস ওয়ান বাট ওই যে আর আড়ি পার্টকে আমি ডি এস ডি এস দিয়ে গুণ ভাগ করে রাখবো যাতে আমি মান বসাতে পারি ডি এন বাই ডি এস এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিতে পারি 
নরমাল কেস এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ সেটা মানটা বসিয়ে দেওয়ার জন্যই আমি এইভাবে লেখা হলো ডি ওয়াই ওয়ান বাই ডি এস ওয়ান ওয়াই বাই এস ওয়ান হলো টি ওয়ান ডি এক্স বাই ডি এস হচ্ছে টি এটা যা আসে থাকবে এটা থাকলো এ থাকবে ডি এস বাই ডি এস ওয়ান থাকবে আর ডি এন বাই ডি এস নর্মাল কে এস এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করা আছে এটা বাই নর্মাল এটার ভ্যালু সেট ফেরেট ফর্মুলা থেকে বসানো হয়েছে সরাসরি বসানোর পরে দেখো এই সব এটাকে গুণ করা হলো গুণ করা হলে এই যে একটা টি এর পার্ট এইটাকে গুণ করলে একটা টি এর পার্ট হবে এই দুইটা টি এর পার্ট থেকে এই যে কমন নেওয়া আছে এ মাইনাস এ কে ডি এস বা ডি এস ওয়ান টি কমন নেওয়া আছে কমন নেওয়া হলো আর এন এন পার্টের পরে এইটা লাস্টে এটা থেকে গেল বিয়ের পার্ট মানে টি এন বি আলাদা করা হয়েছে আলাদা করার পরে এখন ডি এ এখন উভয় পক্ষকে এন দ্বারা ডট করে পাই মানে এন দ্বারা ডট করছে সো এন দ্বারা ডট করে শুধু এনের এই পার্টটাই থাকবে আর এই পাশে বাকিগুলো তো জিরো হয়ে যাবে দিয়ে এন এর বদলে এন ওয়ান বসালাম কেন বসাইছি এই যে দ্য কার্ভ হ্যাভ দ্য সেম প্রিন্সিপাল নর্মাল তার মানে আমরা বার্টান যে রেখা পড়েছি সেটার সংজ্ঞার মধ্যে ছিল যে তাদের বার্টান কার্ভ যারা হবে তাদের নর্মালগুলো সেম হবে নর্মাল হলো যে এন এবং এন ওয়ানটা সেম হবে আমি পাশে লিখে দিয়েছি সো এন এর বদলে এন ওয়ান বসানো যাবে এরপর দেখো টি এবং এন দুইটা আলাদা পার্ট বা যেহেতু ওরা লম্ব আকারে আছে সো তাদের ডট গুণন জিরো টি তো জানি আমরা টি এন বি সবই আমরা জানি টি হচ্ছে যে টেনজেন্ট নর্মাল বাই নর্মাল এদের ডট একজন আরেকজনের উপর লম্ব থাকে সো এটা জিরো আসতেছে সো এইটাকে উভয় পক্ষকে যদি ইন্টিগ্রেশন করা হয় খেয়াল করবে এটা এস ওয়ানের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করা হলে এখানে এ থাকে আর জিরোকে ইন্টিগ্রেশন করা হলে সেটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে সো এ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট আতয়ে পি পি ওয়ান ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এটা লেখা যাবে চিত্র সহ এটা লেখা গেল আচ্ছা এটা আর একটা থিওরি পড়বো আজকে দুইটা থিওরি নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে এই পার্ট এই থিওরিটাও ওই আগে যেটা থিওরি পড়ে আসলাম সেটার সাথে কিছুটা রিলেটেডও আছে আর এটাও অনেক বছর পরে পরীক্ষায় আসছে আচ্ছা ম্যানহেমস থিওরাম এই থিওরিটা প্রথমে তোমাদের এরকম থাকতে পারে যে নাম দিয়ে দেখলো যে ম্যানহেমস থিওরামটা লিখো এবং ব্যাখ্যা করো তাহলে তোমার এই থিওরিটা লিখতে হবে ব্যাখ্যা করতে হবে কিন্তু অনেক সময় আবার শুধু প্রশ্নটাই দিয়ে দেয় মানে এই পুরোটুকুই উঠায় দেয় বলো যে প্রমাণ করো যে কোনো একটা থাকতে পারে দুই দুই হাজার বারো চোদ্দ সতেরো উনিশ অনেক সালে পরীক্ষা আসছে তো এটা একটু পড়ি ইফ বি ওয়ান এন্ড বি আর দ্য সেন্টার্স অফ কার্ভেচার অ্যাট পি ওয়ান অ্যান্ড পি মানে বি ওয়ানটা হচ্ছে একটা কার্ভেচার পি ওয়ানের সেন্টার্স বিটা হচ্ছে পি এর রেসপেক্টিভলি অন দ্য টু বার্টান কার্ভ সি ওয়ান অ্যান্ড সি দুইটা বার্টান কার্ভ আছে সি এবং সি তাদের দেন দ্য ক্রস রেশিও বি বি ওয়ান এবং পি পি ওয়ান ইকুয়াল টু এই ক্রস রেশিওটা হবে এদের একটা সেক স্কোয়ার আলফা যেটা একটা কনস্ট্যান্ট এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে মানে এটা প্রশ্নে বলা আছে এখন আমরা এই যে প্রথম ভ্যালু যেটা আছে যে টি ওয়ান ইকুয়াল টু টি কজ আলফা প্লাস বি সাইন আলফা এটা আগে একটা থিওরিটা পড়া আছে আই মিন এই থিওরিটার আগে যে থিওরিগুলো করা আছে সেখানের মধ্যে এই প্রমাণটা করা আছে এটা আমরা সূত্রর মতো পড়বো মুখস্থ কারণ এর আগে থিওরি যেটা আসছে সেটা পড়া লাগে না মানে থিওরিটা পরীক্ষা আসে না দেখে পড়ানো হয় না তোমরা শুধু এইটা মনে রাখবে এই যে এইটা একটা সূত্র টি ওয়ান ইকুয়াল টু টি কজ আলফা মানে এটা প্রমাণ করা আছে আগে তোমরা যদি কেউ দেখে নিতে চাও দেখে নিতে পারো এবং এই পার্টটা আমরা এর আগে যে বাটান এই থিওরিটা পড়লাম সেটার মধ্যে কিন্তু এই ইকুয়েশনটাও পড়ে আসছে মানে এটাও আমরা জানি তো এখান থেকে লেখা যায় ওয়াইকাল টু এক্স প্লাস এন মানে ওই সংক্ষেপে লিখলাম লেখার পরে এন কে এন ওয়ানের মাধ্যমে চেঞ্জ করে দিলাম কেন দিলাম কারণ ওই যে বলেই দিছে যে এটা বার্টান কার্ভ দুইজন তাহলে মানে এদের নর্মালগুলো সেম হবে সো এন ইকুয়াল টু এন ওয়ান জায়গা চেঞ্জ করে ফেলছি আমি এন ওয়াই কে এক্স এর জায়গায় এক্স কে ওয়াই এর জায়গায় নিয়ে আসছি আর এরপর ডেলিভেটিভ করলাম এস এর সাপেক্ষে এটাকে এস এর সাপেক্ষে করছে এই দুটাকেও এস এর সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ করছি বাট ক্রস অনুযায়ী আমরা ডি এস ওয়ান দিয়ে গুণ ভাগ করছি মানে এটা হওয়ার কথা ছিল ডি ওয়াই বাই ডি এস মানে ডি ওয়াই বাই ডি এস বাট আমি আর আড়িতে ডি এস ওয়ান ডি এস ওয়ান আনা আনা হয়েছে যাতে আমি এখানে ভ্যালু বসাইতে পারি কোন ভ্যালু বসাবো যেমন ডি ওয়াই বাই ডি এস ওয়ান মানে ওয়াই কে এস ওয়ানের সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ মানে টি ওয়ান বসাইতে পারবো এই জন্য আর আড়ি গুণ করে রেডি করে রাখছি সিমিলারলি এটাকেও এটা ইউভি সূত্র ফেলানো হলো মানে ইউভি বলতে ইউভি মানে এ তো কনস্ট্যান্ট এ থাকবে আর এন ওয়ানকে ডেলিভেটিভ করলে ডি এন ওয়ান বাই ডি এস হবে তবে আর আড়ি গুণ করে রাখছি ডিএস ওয়ান ডিএস ওয়ান দিয়ে গুণ ভাগ করে রাখছি 
তো এটার মধ্যে আগের মতো ডি এন ওয়ান কে ডি এস ওয়ান এর সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ করলে নর্মাল কে বাই নর্মালের সূত্র পড়া হয়েছে পড়ছে এখানে আর এখানে হলো ডি ওয়াই বা ডি এস ওয়ান কে টি ওয়ান লেখা যায় এটা হচ্ছে ডেলিভেটেড ফর্মুলা থেকে লেখা হয়েছে লেখা হয়ে সবগুলো গুণ করা হলো গুণ করার পরে এই দেখো টি ওয়ান এবং এখানে একটা টি ওয়ান আছে এই দুটা গুণ করলে মানটা কমন নেওয়া যায় যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ কাপা ওয়ান থাকলো আর টি ওয়ান কমন ডি এস বাই ডি এস ওয়ান বাই ডি এস হচ্ছে কমন আর লাস্টে বিয়ের পার্টটা থাকবে উভয় পক্ষকে টি দ্বারা ডট করে পাই টি টি আছে এখানে টি এর মানে এখানে টি ওয়ান দ্বারা ডট করে পাই টি ওয়ান দ্বারা ডট করা হলে এই পাশে দেখো টি ওয়ানের পার্টটা থাকবে কিন্তু এই পরের বি ওয়ানের এই বি ওয়ানের পার্টটা থাকবে না দুই পাশে টি ওয়ান দ্বারা ডট করার পরে এই যে থাকলো আচ্ছা এটা একটু লিখে নিচ্ছি যে টি ওয়ান টি ওয়ান টি ওয়ান এটার পার্টে থাকলো টি বি ওয়ান টি ওয়ান এই পার্টটা পরে থাক ই নাই তাই টি ডট টি ওয়ান এই মানটা কজ আলফা কোথ থেকে আসলো এই যে পাশে বলছি টি ডট টি ওয়ান ইকাল টু কজ আলফা এটা কোথা থেকে আসছে এই দেখো এইটাকে যদি টি দ্বারা ডট করা হয় টি ডট টি ওয়ান তাহলে টি দিয়ে ডট করলে কজ আলফা থাকবে এই পার্টটা থাকবে না এই জন্য লিখছে টি ডট টি ওয়ান ইকাল টু কজ আলফা এই জন্য এটা লেখা আছে যে ঠিক আছে তাহলে কি থাকলো এটার এটার ভ্যালু কজ আলফা থাক আর হলো টি ওয়ান ডট টি ওয়ান এটার ভ্যালু তো ওয়ান থাকলো তার মানে বাকি অংশটুকু ইকুয়াল টু কজ আলফা এটুকু থাকবে এটা তো জিরো কারণ বি ওয়ান টি ওয়ান ডট তো জিরো হবে এটার জিরো তো কজ আলফা ইকুয়াল টু এটা এখন কজ আলফা ইকুয়াল টু এই যে ও আচ্ছা এই আচ্ছা এটা এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে লিখে রাখলাম এটা এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে লিখে রাখলাম লিখে রাখার পরে এই যে এই দুই নাম্বার ইকুয়েশন যেটা এটাও আগে একটা থিওরি থেকে প্রমাণ করা যে কজ আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এ কে এ কাপ্পা ডি এস বাই ডি এস ওয়ান এটা হচ্ছে এর আগে আরেকটা থিওরি থেকে প্রমাণ করা করা আছে মানে এটা আমরা জানি তো এই দুটাকে গুণ করা হয়েছে তাহলে হয় কজ স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু এই পার্টেরটা এই পার্টে যে গুণ করা তো ডি এস ডি এস কাটা ডি এস ওয়ান ডি এস ওয়ান কাটা থেকে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস এ কে ওয়ান মাইনাস এ কে মানে এ কে ওয়ান এ কে ওয়ান এটা থাকছে নাও ফ্রম ফিগার উই নো এই যে একটা বাটান্ট কার্ভ সি সি ওয়ান তাদের ওই যে বি ছিল হচ্ছে বি এবং বি ওয়ান ছিল তাদের সেন্টার মানে ওই কার্ভটার সেন্টার আর আরেকটা বলা ছিল যে পি এবং পি ওয়ান হচ্ছে পি পি ওয়ান হলো রেসপেক্টিভলি কার্বেচার আচ্ছা বি এবং বি ওয়ান এবং বি ছিল সেন্টার দ্য কার্বেচার অ্যাট পি ওয়ান অ্যান্ড পি রেসপেক্টিভলি অফ টু বাটন কার্ভ মানে বি এবং বি ওয়ানটা ওদের সেইটার সেন্টার ছিল আর এন দিয়ে এটা নর্মাল বোঝানো হয়েছে এই এন ওয়ান দিয়ে এই পার্টের নর্মাল বোঝানো হয়েছে তো আর হচ্ছে এই পি থেকে পি ওয়ানের দূরত্বটা এ ধরা হয়েছে কনস্ট্যান্ট তো এই এই ফিগার থেকে কি কি পাই পি পি ওয়ান ইকাল টু এটা পাওয়া গেছে পি বি মানে যেহেতু এটা সেন্টার সো এটা হচ্ছে যে কার বেচার থেকে ওয়ান বাই কাপ্পা আর এই পাশের পি ওয়ান বি ওয়ান হলো ওয়ান বাই কাপ্পা ওয়ান পি বি ওয়ান পর্যন্ত দূরত্ব হবে এইটুকু এ আর তাহলে এইটুকু হলো ওয়ান প্লা ওয়ান বাই কাপ্পা ওয়ান এই যে আর বি পি ওয়ান মানে বি থেকে পি ওয়ান পর্যন্ত এই দূরত্বটা হবে এই পুরা এ থেকে এইটুকু বাদ তার মানে এ হো এ থেকে বাদ হবে ওয়ান বাই কে কাপ্পা এই মানগুলো বের করে রাখছি কারণ আমি পরে বসাবো তাই আমি দাস দা ভ্যালু অফ আমাকে বলছে এটার মান বের করতে এটা ছিল হচ্ছে বলছে যে ক্রস রেশিও বলছে যে ক্রস রেশিও এটা ক্রস রেশিও বের করতে বি বি ওয়ান কমা পি পি ওয়ানের ক্রস রেশিও বের করতে তো এটার মান এভাবে লেখা যায় বি বি ওয়ান পি কমা পি পি ওয়ানের ক্রস রেশিও হলো বিপি বাই এই যে বিপি বাই পি বি ওয়ান বিপি বাই পি বি ওয়ান ডিভাইডেড মানে এটা ভাগ আকারে আসছে বিপি ওয়ান বিপি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি ওয়ান বি ওয়ান বি ওয়ান পি ওয়ান এটার ভ্যালু মানে ক্রস রেশিওটা এটা এটা যেহেতু পুরোটা ভাগ আকারে আসছে তো যদি আমি গুণ আকারে চেঞ্জ করে দিই দেওয়া যাবে তাহলে জাস্ট এই পার্টটা উল্টায় যাবে এই পার্টটা উপরে যাবে এটা নিচে চলে আসবে গুণ আকারে দেওয়া যাবে লেখার পরে এই যে পার্টগুলোর যে মানগুলো এখানে দেওয়া ছিল যেমন ধরো বিপি 
বিপি বা পিবি একই কত ওয়ান বা বিপি এখানে হচ্ছে পিবি মানে পি থেকে বি পর্যন্ত এর মান ওয়ান বাই কাপ্পা এখানে হলো বিপি আছে সো বিপি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই কাপ্পা অপোজিট দিকের ডিরেকশানে এরপরে পি ওয়ান ভি ওয়ান পি ওয়ান বি ওয়ানের মান ওয়ান বাই কাপ্পা ওয়ান ওয়ান বাই কাপ্পা ওয়ান পি বি ওয়ান পি বি ওয়ান হলো এ প্লাস ওয়ান বাই কাপ্পা ওয়ান এই যে আর বি পি ওয়ান বি পি ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই কাপ্পা এটাকে লসও করে এটা রাখা হয়েছে সবগুলো মান ওঠানো হলো নিচে হচ্ছে কে কে ওয়ান এই পাশেও কে কে ওয়ান থেকে কাটাকাটি যায় গুণ হয়ে এই পার্টটা লসাগু হয় এই যে অংশটুকু লসাগু হবে লসাগু হয়ে এই যে গুণ করে উল্টা যে এরকম মান আসে এবং এই নিচে পার্টটা গুণ আকারে এটার মান কিন্তু কজ স্কোয়ার আলফা ছিল মানে জায়গা এই যে কজ স্কোয়ার আলফাই কল্প এই যেটা গুণ ফল এইটার মান বসেছে ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এটা সেক স্কোয়ার তো এটা হলো কনস্ট্যান্ট তো আমাকে কনস্ট্যান্টটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে সো এটা কনস্ট্যান্ট প্রমাণিত তো এইটার একটা প্রমাণ এই দুইটা প্রমাণ খুব ভালো মানে কার্স ইন স্পেসের এই আজকের ভিডিওতে মোটামুটি সব শেষ করা হলো আর যদি এই দুই একটা আর যদি দুই একটা থাকে বাসে আরও কিছু পড়তে হবে শুধু এগুলো পড়লেই যে হবে এরকম কিছু না আমি কঠিন এবং যেগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এরকম দু একটা দু একটা কাজ করিয়েছি আমাদের আরও আরও বেশ কিছু থিওরি আছে ওগুলো পড়া লাগবে তবে বেসিক মোটামুটি জানা হয়েছে তো আজকে হচ্ছে আমাদের কার্ভস ইন স্পেসের যে এই চারটা পার্ট ছিল চারটা টপিক ছিল সেটা সম্পূর্ণ আজকে এই ভিডিওটা শেষ করলাম আশা করছি তোমাদের উপকারে লাগবে তোমরা সবাই ভালো থাকবে আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ